हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन आई एम अमित दीक्षित सो यू वाचिंग दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज फॉर कोर्स 509 कोर्स 509 के महत्वपूर्ण लेक्चर्स की ये सीरीज आप देख रहे हैं और लगातार लेक्चर्स यहां पर अपलोड किए जा रहे हैं अगर आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपको ये सभी लेक्चर्स बहुत यूजफुल होंगे 508 और 509 और 510 के लेक्चर लगातार जारी हैं इसके अलावा आप किसी भी कोर्स के लेक्चर देखना चाहते हैं 501 से लेकर 510 के सभी उपलब्ध हैं सिर्फ और सिर्फ ए एजुकेशन इस चैनल पर तो आप ज़रूर बेस्ट तैयारी कीजिए ये मेरा सजेशन है लास्ट सेमेस्टर्स में आपको सभी एग्जाम क्लियर करने होंगे तो टेक द एडवांटेजेस एंड अगर चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और बेल बटन को घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे कोई भी लेक्चर या जानकारी आपसे मिस ना हो एंड अन अकेडमी पर अगर हमसे नहीं जुड़े हैं इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे दे दी है आप या तो अन पर जाइए वहाँ अमित दीक्षित सर्च करके हमसे यहाँ जरूर कनेक्ट हों एन आई के लिए खास तौर पर जो एम सीरीज के यहाँ पर कोर्स हैं वो तैयार किए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और एग्जाम में आपको बेस्ट यूज होगा इनका तो आप जरूर कर लें ये फॉलो का बटन दबाएं वहां पर जाकर और एनरोल करें कोर्स के लिए दोनों ही चीजें फ्री हैं राइट सो आगे बढ़ते हैं और हमारे लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं आज हम कोर्स पांच के ब्लॉक दो के अगले टॉपिक को कवर करेंगे पाँच सौ नौ का ब्लॉक टू का जो थ्री पॉइंट सिक्स टॉपिक है जैसा कि आप समझ रहे हैं हम सामाजिक अध्ययन को पढ़ रहे हैं और इसमें इतिहास को समझ रहे हैं अभी अब इसी में टॉपिक है भूतकाल को समझने की ऐतिहासिक पद्धति तो आखिर हम इतिहास में जी हम हम सभी जानते हैं कि प्राचीन चीज़ों को समझते हैं भूतकाल की चीज़ों को जो घट चुकी हैं उनको समझते हैं काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ों को तो किसको समझने के लिए कौन सी पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं बेसिकली अगर आप भी थोड़ा सोचेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं होगा कि हर देश का हर इतिहास या जो सांस्कृतिक सामाजिक वैज्ञानिक किसी भी तरह का आर्थिक इतिहास समझने के लिए यहाँ पर कई रोचक तरीके होते हैं अब जो इतिहासकार हैं इनमें से कई तरीके से सूचनाओं को घटनाओं को इकट्ठा करते हैं उनको सीक्वेंस में लगाते हैं छानबीन करते हैं तब जाके कोई प्रमाण दे पाते हैं कि हाँ उस समय ऐसा हुआ था तो अतीश के विषय में जानकारी के लिए आप बात करेंगे पुराने जो भेजे गए पत्र हैं या फिर अखबार हैं ऐसी पुरानी पुरानी चीज़ें जो उस काल में लिखी गई पुस्तकें हैं भाषण दिए गए पुराने कोई ब्लैक एंड वाइट वीडियोस आपने देखे होंगे निकल कर सामने आते हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो अचानक से जिनको ढूंढा जाता है किसी ने कुछ बात कही है किसी ने कुछ इंटरव्यू दिए थे उनकी रिसर्च की जाती है जो महान लोगों ने दिए हैं या किसी खास लोगों ने दिए हैं लोगों की बातें निकल कर आती हैं इसके अलावा जो प्राचीन लेख हैं जो लिखे गए हैं कोई पुराना स्मारक है ढांचे हैं हम क्यों देखते हैं ऐसी प्राचीन चीज़ों को क्योंकि वहाँ वो प्राचीन उन्हें वो जानकारियाँ मिल जाती कई बार आपने देखा होगा पत्थरों पर कुछ भाषा लिखी रहती है उसको पढ़ते हैं वैज्ञानिक तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से कई साधन हैं कई जीवनियाँ लिखी गई हैं कोई ऐसे केमिकल्स रहते हैं इतिहासकारों के पास जिनको डालकर वो पुरानी चीज़ों को साफ कर सकते हैं आपने फिल्मों में खासकर ऐसा देखा होगा और उनका स्पष्ट रूप निकल कर आ जाता है ऐसी टेक्नोलॉजी और साइंस दोनों को मिलाकर कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करते हैं और ऐसे कई तरीके हैं जिनके जरिए प्राचीन चीज़ों का अध्ययन वो करते हैं इतिहास के विभिन्न स्रोतों की चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं इतिहास में के विभिन्न स्रोत इस प्रकार से हैं ये आपको समझ में आ जाएंगे उपलब्धता के आधार पर एक तो ये चीज़ है कि जो पुरानी बिल्डिंगें आप देखें या साहित्यिक स्रोत हैं पहली बात तो ये कि तीन चीज़ें हैं ऐतिहासिक स्रोत शिल्पीय स्रोत जिन्हें बोलते हैं साहित्यिक स्रोत हैं ये दो तरह के स्रोत यहाँ पर बेसिकली मिलते हैं अब मौखिक परंपराओं पर एक सूक्ष्म दृष्टिपात करते हैं यहाँ पर तो एक एक करके देखिए यहाँ पर आपको पहला वास्तुशिल्पीय स्रोत बताए गए हैं अब वास्तुशिल्प का मतलब यही है कि जो पुरानी इमारतें हैं जैसे मैंने आपको बताया या चित्र कहीं छपे हुए हैं कोई बर्तन पुराने मिल जाते हैं तो ऐसी प्राचीन वस्तुओं के जरिए वास्तुशिल्प के जरिए यहाँ पर कोशिश की जाती है समझने की कि पुराना ऐतिहासिक चीज़ें क्या रही होंगी इसके अलावा सिक्कों मिल जाते हैं सिक्के बहुत बड़ी चीज़ होती है वो मुद्रा जो उस समय चलती थी उसको परखा जाता है इसके अलावा पुरानी चट्टाने ताम्रपत्र मिल जाते हैं भवन की जो दीवारों पर मैंने कहा ना नक्काशी रहती है कि उस समय की ये नक्काशी हो सकती है उनको अंदाजा लगाने की कोशिश की जाती है तो ऐसी कई चीज़ें आपको ये खुद भी आप समझ सकते हैं देखने मिलती हैं और जो इतिहासकार हैं इनको अलग नज़रियों से देखते हैं हम शायद साधारण नजरिए नजरिए से देखें पर उनके लिए इतिहास के बारे में जानने का साधन है 
स्रोत है साहित्यिक स्रोत कैसे होंगे इन स्रोतों को तीन भागों में बांटा गया है साहित्यिक स्रोतों स्रोत को अब साहित्यिक का मतलब आ जाता है लिटरेचर मतलब कोई भी तरह की किताबें कोई लेख या कोई भी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिसको पढ़ा जा सकता है समझा जा सकता है वो सभी साहित्यिक स्रोत कहलाती हैं जैसे कि हमने महाकाव्य पुराण बौद्ध धर्म साहित्य पढ़ा है जैन धर्म की पुस्तकें हैं काफ़ी प्राचीन हैं ये और धर्म निरपेक्ष जो साहित्य है जैसे कि नाटक उपन्यास या ज्योतिष की किताबें लिखी गई हैं या मेडिकल साइंस पर कोई किताब लिखी गई है कोई जीवनियाँ लिखी गई हैं तो पुराने समय की ये जो अभिलेख हैं जो किताबें हैं जो साहित्य है उसके जरिए भी इतिहास के बारे में काफ़ी साक्ष्य मिलते हैं विदेशी साक्ष्य आ जाते हैं विदेशियों ने काफ़ी जैसे एफ हैन ने मैगस्थनीज द्वारा जो लेख लिखे थे मतलब उनने जो लिखा था एफ हैन ने उनके काफ़ी फेमस हैं और उन्होंने काफ़ी साक्ष्य दिए हैं इतिहास को लेकर और मौखिक परंपराएं जो चलती हैं हमने सुनी हैं मुँह से लोगों के और जो हम देखते हैं कुछ खास जनजातियां होती हैं जो अभी तक अपनी परंपराओं को निभा रही हैं बहुत पुराने जो लोग हैं यहाँ पर टोट के वृत्तांत जो हैं दिप वंश दिप वंशा जो हैं महावंशा ऐसे कुछ ये चीज़ें हैं जो मौखिक परंपराएं जिनकी ऐतिहासिक जानकारी देती हैं राइट तो ये चीज़ें बताई गई तो इस तरह से स्रोत हैं जिसके जरिए हम इतिहास जानते हैं इतिहासकार जो होते हैं वो खास तौर पर इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं इतिहास के कुछ और स्रोत बताए गए हैं विभिन्न स्रोत हम जो हम यहाँ देख लेते हैं साक्ष्यों के आधार पर स्रोत बताए गए हैं तो दो बताए गए हैं प्राथमिक स्रोत और तृतीय स्रोत अब प्राथमिक स्रोत में ये मतलब ये है कि ये वो अभिलेख हैं ये वो डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं या वो जो जानकारियां होती हैं जो एक व्यक्ति द्वारा खुद तैयार की जाती हैं जो व्यक्ति किसी घटना से सीधे जुड़ा हुआ है उसने कोई कहानी लिखी उसने कोई काव्य लिखा उसने कोई विवरण लिखा और वो हम हमको मिल जाता है या उसको प्राप्त कर लें तो उसके जरिए हमें काफ़ी जानकारियाँ मिल जाती हैं मैं आप बात कर रहा हूँ इतिहासकारों की क्योंकि वही इस पर रिसर्च करते हैं तो कानून किस तरह से चला प्रमाणिक दस्तावेज हैं आत्मकथाएं हैं या जो वीडियो फुटेज मिल जाए कभी उस समय अगर ऐसा समय हो जब चलती हो रेडियो की जो जानकारी है कोई रिकॉर्डिंग मिल जाए या समाचार पत्रों की जो कतरने मिल जाती हैं कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं युद्ध से प्राप्त गोलियां मिल गई तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो खास तौर पर एक डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं प्राथमिक स्तोर मतलब कि प्राथमिक मतलब कि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है जिसको इनडायरेक्ट नहीं बिल्कुल आपको डायरेक्ट मिल गई वो चीज़ों और आप उनको परखेंगे जाँचेंगे और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे द्वितीय स्रोत का मतलब है सेकेंडरी स्रोत अब सेकेंडरी स्रोत के नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये किसी व्यक्ति द्वारा खुद तैयार नहीं किए जाते उसने कहीं देखा या उसे कुछ मिला या उसने कुछ सुना या कहीं कुछ किसी चीज़ के रेफरेंस से किसी चीज़ की मदद से आपने द्वितीय तौर पर यानी सेकेंडरी तौर पर उस जानकारी को प्राप्त किया जैसे किसी काल पर लिखी गई कोई पुस्तक मिल गई भाषण मिल गया या कोई समाचार पत्र मिल गया तो ये रेफरेंस मिल जाते हैं किसी व्यक्ति ने आपको दिया और आपने उसके आधार पर जानकारियाँ ली तो बेसिक एक सेकेंडरी स्रोत है आप को नहीं पता देने वाले को उसकी प्रामाणिकता नहीं पता लेकिन ये सेकेंडरी स्रोत हो जाते हैं तो इससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है इसके अलावा ऐतिहासिक उपागमों संबंधी निर्देश आगे पढ़ते हैं यहां पर अब ऐतिहासिक उपागमों संबंधी निर्देश में यह बताया गया है कि देखिए जो आंकड़े हैं उनके संबंध में ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं अब ये जो दो प्रकार के हो सकते हैं जो ऐतिहासिक आंकड़ों के साक्ष्य की बात हो रही है बाह्य और आंतरिक इतिहासकारों द्वारा समय समय पर जो कार्य किए जाते हैं पालन करते हैं उन चीज़ों का और समीक्षा करते रहते हैं तो बाह्य समीक्षा कैसे होती है अब जो चीज़ें मिली हैं ऐतिहासिक उनको हम परखेंगे कैसे एक तरह से उनको प्रमाणित कैसे करेंगे तो बाह्य समीक्षा होती है बाह्य समीक्षा में क्या होता है प्रमाणिकता और शुद्धता देखी जाती है बाह्य समीक्षा में जो भी आंकड़े हमको प्राप्त हो रहे हैं जो जानकारियाँ हमको प्राप्त हो रही हैं जो दस्तावेज या जो भी चीज़ें हमको मिल रही हैं इतिहास से रिलेटेड उसको परखा जाता है उसकी शुद्धता को कि क्या करिए कितने सही हैं कौटिल द्वारा जो लिखित अर्थशास्त्र था उनकी शुद्धता की जांच की गई थी और हमें दस्तावेजों के लेखन को ये समझना होगा ये कब लिखा गया है इसका क्या प्रमाण है इस पर जो लिखावट है वो कैसी है क्या ये उस समय से मेल खाती है उसमें भाषा किस तरह की लिखी गई है किस तरह का ज्ञान उसमें दिया गया है तो सब कुछ एक साहित्यिक शास्त्र हो या कोई भी जानकारी हो उसको लेकर पूरा पूरा आकलन अलग अलग तरीकों से प्रमाणित किया जाता है तो बाहर समीक्षा की जाती है इसकी और इसमें सिहाई कागज रंग या हम कहें केमिकल्स के जरिए मैंने आपको बताया कि कई ऐसी चीज़ें आ गई हैं इतिहासकार उनका उपयोग करते हैं और पता लगा लेते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है किस क्षेत्र से संबंधित है कैसी भाषा है कई तरह के साधन आजकल उपलब्ध हो गए हैं साइंस के ज़माने में तो जिस काल के अवशेष हैं कब उत्पत्ति हुई है सभी तथ्यों का ज्ञान यहाँ पर विशेष तकनीक के मिल जाता है तो बाह्य समीक्षा प्रमाणिकता और शुद्धता से रिलेटेड है अगला बताया गया आंतरिक समीक्षा तो आंतरिक समीक्षा ऐतिहासिक विश्वसनीयता को दर्शाती है इट मीन्स की कि जो अवशेष हैं 
उनके मूल्य उनकी जो विश्वसनीयता है ये तो समझ में आ गया कि हाँ ये हमको कोई डॉक्यूमेंट मिला कोई चीज़ मिली ऐतिहासिक वो मिल गई कि हमको पता चल गया इतने साल पुरानी है लेकिन वो कितनी सत्य है उसमें जो बात कही गई है या उससे जोड़कर हम जो बात देख रहे हैं वो कितनी विश्वसनीय है तो ये तभी होगा जब हम उसकी पूरी सही चीज जान पाएंगे तो ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से तथ्यों की पहचान करना जिससे कि हम समस्या के उद्देश्य से भटके ना तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही मिली जुली हैं इसको एक समझें कि भाई समीक्षा में हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कोई चीज़ हमें ऐतिहासिक मिली तो वो किस काल से जुड़ी ये वो कितनी कौन सी भाषा है क्या है पहले तो ये समझा हमने अब जो लिखा गया है उसमें और जो बात कही गई है वो कितनी सत्य है इसकी भी आ, हम ऐतिहासिक विश्वसनीयता को जांचते हैं कि वाकई में ये आ, उस चीज की बात को दर्शाती है उस ऐतिहासिक घटना के बारे में बात करती है या फिर ये कुछ और ही चीज है तो समझ रहे हैं दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करना है समय के अनुसार और जानकारी के अनुसार ये दोनों एक सिंपल वर्ड में बात है अब यहां पर प्राथमिक स्तर पर इतिहास के दो अध्यायों की अवधारणा का निर्माण योजना बताई गई है देखिए इसमें बस ये बताया गया है कि जब हम किसी अवधारणा को विद्यार्थियों को समझाना चाहते हैं तो रेखा चित्रीय एक तरीका होता है जिसके जरिए हम इतिहास की घटनाओं को चित्रित कर सकते हैं और एक सिक्वेंस में अध्याय को या उस घटना को समझा सकते हैं और बस यही बात की गई है किस तरह से आप एक फ्लो चार्ट आपने देखे होंगे मैथ्स में बनाते हैं हम फ्लो चार्ट ये दर्शाता है कि किसके बाद क्या हो रहा है कौन सा कनेक्शन कहाँ जुड़ रहा है ये सारी चीज़ें वो बताता है तो कुछ उसी तरह का रेखा चित्र होता है मैं आपको नीचे दिखाऊंगा अभी तो आपको समझ में आ जाएगा और ये बताता है कि कौन सी चीज़ क्रम में कहाँ घटित हुई है और किस तरह से सीक्वेंस चला है तो इससे विद्यार्थियों को समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है और इस संबंध में क्या होता है कि पहले तो कुछ चीज़ें रखी जाती हैं जैसे कि मुख्य विचार क्या हैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा पहले मैं आपको एग्जाम्पल ही दिखाता हूं चलिए फिर हम ये बात कर लेते हैं तो देखिए ये है एग्जाम्पल अठारह के पश्चात जो जन विद्रोह हुआ उसका एक मैप है ये कॉन्सेप्ट मैपिंग है तो इस तरह से समझाया जाता है अब इसको इस मैप को आप देखेंगे थोड़ा समझिएगा थोड़ा पढ़िएगा इसको तो यहाँ यही बताया गया है कि किस तरह से देखिए मैं आपको थोड़ा इसमें क्लियर करता हूँ कि किस तरह से कनेक्शन बना सकते हैं हम यहाँ पर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए जैसे सबसे पहले सैन विद्रोह के बारे में बताया गया है अठारह तो देखिए सैन विद्रोह किस तरह से फ्लो चार्ट बनाया गया है सैन विद्रोह यहाँ पर क्या हुआ नवाबों और राजाओं की शक्तियों के अधिकारों में कमी आना शुरू हो गई थी अठारह के समय में कृषक और सैनिक जो थे वो भी असंतोष में थे और सामाजिक तौर पर जो चीज़ें हो रही थी वो भी चीज़ यहाँ पर कारण बनी तो देखिए अब ये इसमें बताया गया है नवाबों और राजाओं की शक्तियों के अधिकारों में कमी कैसे आई यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं ये अंतिम मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर थे उनके कैसे उनसे अधिकार छीन लिया गया उनको किले से बाहर कर दिया गया झांसी की रानी के बारे में बताया गया है कि उनके संग कैसा व्यवहार किया गया इसके अलावा पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहेब उनके संग क्या किया गया अठारह के बाद जो चीज़ें हुई ये सब यहाँ पर देखिए बताया गया है और इसी से फ्लो चार्ट कनेक्शन बताया गया है कि कृषक और सैनिक भी यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशान थे और ये देखिए यहाँ पर उसका कारण ये है ये जो आप कनेक्शन देखिए यहाँ पर ये कृषक और सैनिक का जो तीर आ रहा है ये यहाँ पर नीचे की तरफ आया है और ऐसे और इसी तरह से समाज सुधार की चीज़ें को लेकर भी असंतोष बढ़ रहा था यहाँ पर ये यह देखिए मेरी लकीर बना रहा हूँ मैं और इसका कारण था कि किसानों को भत्ते कम मिल रहे थे सामाजिक स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी नहीं थी और इसका परिणाम जो हुआ परिणाम था वो आगे चल के क्रांति के रूप में हुआ तो आप देखें कि राजाओं की भी क्रांति हुई राजाओं को भी परेशान किया जा रहा था नवाबों को भी कृषक और सैनिक परेशान थे और समाज सुधार की भी काफ़ी चीज़ें हो रही थीं जो यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ी असंतोष के रूप में और उसके कारण ये सारे बने जो देख रहे हैं आप और यहाँ पर परिणाम ये हुआ कि क्रांति ये हुई और इसके बाद यहाँ पर कृषकों और सैनिकों में रोष आया और रोजगार हेतु कई चीज़ें हुई धर्म परिवर्तन की बात हो या कोई भी मुद्दे हों और इस भय के कारण संतोष के कारण ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी और अठारह की क्रांति का आधार बनी तो ये धीरे धीरे यहाँ पर जो चीज़ें हुई देखिए इसके द्वारा सती प्रथा पर रोक हो विधवा विवाह को बढ़ावा हो अंग्रेजी भाषा की सक्रिय बढ़ावा हो तो धर्म परिवर्तन ये सारी चीज़ें आगे बनती चली गई और उससे असंतोष बनता चला गया और धीरे धीरे आप मतलब ये बताया गया है आप समझ रहे हैं कि अठारह में कैसे क्या क्या हुआ मंगल पांडे की जो क्रांति थी अठारह की क्या कौन सी चीज़ क्या क्या हुई कौन सी क्रम में कैसे घटा गया जैसे कि देख सकते हैं ना ये मंगल पांडे की क्रांति में आपने मूवी भी देखी होगी कि गाय और सुअर की चर्बी की परत कारतूसों में देखने मिली थी तो इस चीज़ से बहुत बड़ा कारण बना इसी तरह से ये उपने उपनिवेश बाद बार को लेकर यहाँ पर अठा जो पिचासी सैनिक थे उनको कैद कर दिया गया तो 
बस ये जो घटना यहां पर हुई है आप इसको पढ़ेंगे थोड़ा इतमान से देखिएगा तो इस तरह से उनको दर्शाया गया है फ्लो चार्ट के रूप में और इस तरह से यह बताया गया है कि कौन सी चीज कब हुई राजाओं के साथ क्या हुआ कैसे ये घटा और उसको चित्रित किया गया है पूरे समझ सकते हैं आप एक पार्ट को ही बता दिया गया है ये अठारह की क्रांति के बारे में और इस तरह से चीज हुई तो एक फ्लो चार्ट है जिसके जरिए इतिहास सिखाया जा सकता है कॉन्सेप्ट मैपिंग इसे कहा जाता है ये एक टेक्निक है इसको इतमान से समझिएगा तो आपको और क्लियर होगा एक फ्लो चार्ट की तरह है ये तो ये बस यहाँ पर बताया गया है तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है हमने ये यूनिट भी कंप्लीट कर ली है थ्री पॉइंट एट यूनिट तो हमारी तीसरी यूनिट कंप्लीट हो गई है पाँच सौ आठ पाँच सौ नौ कोर्स की ओके तो नेक्स्ट लेक्चर से हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए काफ़ी लोगों के लिए और आपके लिए ज़रूरी होगी ये और चैनल पर नए आए हैं जुड़े नहीं हैं अभी हमसे तो तुरंत जुड़ जाइए आपको कहीं भी और किसी चैनल पर लेक्चर्स अवेलेबल नहीं हैं आपकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपको हमसे जुड़ना आपके लिए ही बेहतर होगा तो आप सब्सक्राइब करके और बेल बटन जरूर दबाएं ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे तो आपको बेस्ट बेनिफिट हो टेक द एडवांटेजेस एंड अन पर जरूर जुड़िए क्वेश्चन आंसर सीरीज लगातार चल रही है क्वालिटी आंसर्स हैं क्वालिटी क्वेश्चन हैं फॉलो का बटन दबाइए और जुड़िए नीचे सभी लिंक आपको दी गई हैं लेक्चर्स की हों एम सी क्यूज की हों उनको देखिए लाभ लीजिए समय कम है बेस्ट तैयारी कीजिए ईडी एजुकेशन के साथ और मेरे साथ अमित दीक्षित के साथ ओके आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर थैंक यू वेरी मच